Elips oluşturmak Kalem kağıt kullanılan günlere geri dönecek olursak, bir elips oluşturabilmek için plastik bir şablon kullanılmak zorundaydı. Bugünse AutoCAD'in Ellipse yani elips komutunu kullanarak istediğimiz boyutta bir elips oluşturabiliriz. Bu bir çember oluşturmak kadar kolaydır. Ekranımızda bir elips diyagramı var ve genellikle elipsin iki çaplı bir çemberden başka bir şey olmadığı söylenir. Burada major axis yani büyük eksen adı verilen yatay bir çap var. Burada da minor axis yani küçük eksen diye adlandırılan dikey bir çap var. Buradaki mesafelerin merkezi olan uzaklıkları ise major radius yani büyük yarı çap ve minor radius yani küçük yarı çaptır. Şimdi bir uygulama yapalım. Çizim alanını kaydırarak diğer iki adet elipsin olduğu bölüme gelin. AutoCAD'in Ellipse Tool yani elips aracını kullanarak bu şekillerin aynısından birer tane daha çizmeyi deneyelim. Uygulamaya soldaki ile başlayalım. Elips aracı şeritteki Draw yani çizim panelinde bulunur. Simgenin üzerinde biraz beklerseniz varsayılan elips oluşturma yönteminin Center Method yani merkez yöntemi olduğunu görebilirsiniz. Şimdi komutu çalıştırın. Sonra elipsin merkezini belirlemek için çizim alanında uygun bir noktaya tıklayın. Durum çubuğundaki orta düğmesine tıklayarak orta modunu aktifleştirin. Ardından doğruyu sağa doğru çekin ve büyük yarı çapı girin. Yukarıdaki örneğe baktığımızda büyük eksenin 24 birim olduğunu görüyoruz. Haliyle büyük yarı çapımızı da 12 birim olarak girin ve enter'a basın. Bu birimlerin iş akışınıza göre inç, santimetre, milimetre gibi birimler olacağını unutmayın. Birimleri ayarladığınız pencerenin de Application, Drawing Units, Units yoluyla ayarlandığını bir kez daha hatırlayalım. Şimdi imleci yukarıya veya aşağı doğru hareket ettirin ve küçük yarı çapı girin. Küçük eksenimiz 14 birim olduğuna göre küçük yarı çapımızı da 7 birim olarak girin ve Enter'a basın. Şimdi de bu elipsin aynısını çizelim. Ancak bu sefer farklı bir elips yöntemi kullanalım. Elips simgesine dönün ve hemen sağındaki açılır oka tıklayın. Menüde elips oluşturmanın birkaç yöntemi olduğunu görüyorsunuz. Bu kez Axis End yöntemini kullanalım. Axis End yönteminde büyük ekseni ve küçük yarı çapı tanımlamamız gerekmektedir. Aracı çalıştırmak için tıklayın. Büyük eksenimizin ilk noktasını belirlemek için ekranda bir noktayı işaretleyin. Sağa doğru çekin. Yukarıdaki örnekte büyük eksen 15 birim olduğu için bu değeri yazın ve Enter'a basın. İmleci yukarı doğru çekin ve mesafenin baz alındığı noktaya dikkat edin. Mesafe merkez baz alınarak belirleniyor. Bu yüzden buraya yarı çap değeri girmemiz gerekiyor. Küçük eksen 8 birim olduğuna göre yarı çapı 4 birim olarak girin. Şimdi elips aracının nasıl kullanıldığını anladık. Öyleyse bir uygulama örneği üzerinde çalışalım. Görüntüyü uzaklaştırın. Ardından çizimi kaydırın. Ekranımızda mimari bir örnek var. Burada küçük bir evin kat planını görüyorsunuz. Banyoya yaklaşın. Tezgaha ekranın ortasına getirmek için biraz daha yaklaşın. Bu tezgahta çizilmiş olan bir lavabo var. Biz de yanına ikinci bir lavabo çizelim. Burada diğer lavaboyu elips komutuyla oluşturmaya çalışacağız. İlk olarak lavabonun dikdörtgen bölgenin tam ortasına hizalanmış olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için bir taslak çizim oluşturacağız. Yukarı çıkın ve çizgi komutunu çalıştırın. Sonra sağ üst köşeden sol alt köşeye bir çizgi çekin. Escape'e basın. Şimdi ilk olarak geniş olan elipsi çizelim. Bunu Center yani merkez yöntemini kullanarak yapacağız ve merkezi bu çizginin tam orta noktasına yerleştireceğiz. İlk olarak elips aracına gelin ve açılan menüde Center yani merkez yöntemini seçin. Ancak çizginin orta noktası için kullanabileceğimiz bir kenetleme noktası yok. Bu yüzden Shift sağ tıklayıp menüden Midpoint yani orta noktayı seçin ve çizgiye tıklayın. Şimdi sağa doğru çekin. Büyük yarı çap değerini 10 birim olarak girin. Enter'a basın. Sonra yukarı çekin ve küçük yarı çapı girin. Küçük eksen 16 birim olduğuna göre küçük yarı çapı 8 birim olarak girin ve Enter'a basın. Bu noktada artık taslak çizimine ihtiyacımız kalmamıştır. Bu yüzden çizgiyi seçip Delete tuşuna basın. Şimdi içteki elipsi oluşturalım. Elips komutuna dönün ve çalıştırın. Artık merkezi bulabileceğimiz bir kenetleme noktamız var. İmlecinizi elipsin üzerine getirdiğinizde AutoCAD'in elipsin merkezini bulduğunu göreceksiniz.
Öyleyse bu noktaya kenetlenmek için elipsin üzerine tıklayın. Sağ çekin ve büyük yarı çapı 8 birim olarak girin. Sonra yukarı çekip küçük yarı çapı 6 birim olarak girin. Son olarak lavabonun içerisindeki su oluğunu çizmeye çalışalım. Bu oluk yarı çapı 1 birim ve merkez noktası lavabonun merkezinden 4 birim uzaklıkta olan bir çemberdir. Yukarı çıkın ve circle yani çember komutunu çalıştırın. Bu çemberin merkezini bir temporary tracking yani geçici izleme kullanarak çizmek için tk yazın ve enter'a basın. İlk takip noktası olarak elipsin merkezini belirleyin. Sonra aşağı doğru çekin. İmleç aşağı doğru gitmek istemiyor. Böyle bir durumda imlecinizi kenetleme noktasına iyice yaklaştırın ve tekrar deneyin. Artık aşağı inmektedir. 4 birim aşağıya çekin ve enter'a basın. Eğer burası oluğu yerleştirmek istediğiniz yerse bu yeri onaylamak için enter'a basın ve yarı çapı bir birim olarak yazın ve tekrar enter'a basın. Gördüğünüz gibi bir elips oluşturmak oldukça kolaydır. Büyük ve küçük eksen kavramlarını anladığınızda elips çizmek bir çember çizmek kadar kolay olacaktır.